ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் அஜித் குமார் இன்றைக்கான கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹவு பிரைன் ஒர்க்ஸ் ஹவு பிரைன் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய நியூரான்கள் சேர்த்து செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயந்தான் பிரைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நியூரான் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தி மோஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட் ஆஃப் தி பிரெயின் ஃபண்டமெண்டல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறத விட ஃபண்டமெண்டல் கன்சிடிவ் ஆஃப் தி பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நிறைய நியூரான்கள் சேர்த்து ஃபார்ம் ஆன ஒன்று தான் நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நிறைய நியூரல் நெட்ஒர்க் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆன ஒன்று தான் நேர்வர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோங்க அதாவது நம்ம நேர்வர் சிஸ்டம் ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் நேர்வர் சிஸ்டம் அதர் ஒன் இஸ் பெரிபெரல் நேர்வர் சிஸ்டம் ஸோ இந்த சென்ட்ரல் நேர்வர் சிஸ்டம் பார்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தி பிரெயின் அண்ட் தி ஸ்பைனல் கார்ட் இந்த ஸ்பைனல் கார்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க ஏன்னா தி ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் தி பாடி ஆர் பிரெயின் இதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நினைவு தரு அதாவது ஞாபக சக்தி போன்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் முக்கியமான காரணம் அந்த ஸ்பைனல் கார்டு தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மனுஷன் இறந்து போயிட்டானா அவன் இறந்து போயிட்டானா இல்லையான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டை வச்சு கன்ஃபார்ம் பண்ணவும் சொல்லுவாங்க அது கிடையவே கிடையாது ஒரு மனுஷன் இறந்துட்டானா ஆட்டு நின்றுச்சுன்னா அவன் இறந்துட்டான்னு கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது அவனோட பிரெயின் ஒர்க்ஸ் நின்றுச்சுனா மட்டுமே தான் அவன் இறந்துட்டான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ண நம்மளால் முடியும் ஸோ பிரெயின் பிளேஸ் சச் ஏ யூஸ் பர்சன்ஸ் லைஃப் ஸோ தி பிரெயின் அண்ட் தி ஸ்பைனல் கார்டு இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டியான ஒரு லேயரால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதாவது நம்மளுடைய மண்டையோட்டால் கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஒன் ஆஃப் தி ஆர்டஸ்ட் போன்ஸ் ஆன் என்டையர் ஆஃப் தி ஹியூமன் பாடி அதை தான் நம்ம ஸ்கல்லு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்க அந்த ரெண்டு போன் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு உள்ள கன்ஸ்டூவன்ஸாக கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இதை தான் நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை தவிர மீது இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த பெரிபரல் சிஸ்டத்தோட வேலை ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை நியூரான்ஸ் வழியாக எப்படி பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு கரண்ட்டு எப்படி ஒரு ஒயர் வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் கரண்ட் இருந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு ஒயர் மூலமாக கொண்டுட்டு போகிறது ஸோ கரண்ட்டு இப்போ நியூரோன் டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் த கெமிக்கல் இட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இன் த ஹியூமன் பாடி அதாவது ஹியூமன் பாடியில் இருக்கிற ஒரு கெமிக்கலான பொருள் உங்களுக்கு புரியும்படி தமிழில் சொல்லணும்னா ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூரான்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ வர ஒரு கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டுட்டு போய் சேர்க்குது ஸோ இப்போ நம்ம கையை யாராவது தொடராங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா அந்த கெமிக்கல் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்து நியூரான்ஸ் வழியாக அந்த தகவல் அனுப்பி நம்மளுக்கு உணர வைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஃபேன் போடுறோன்னா ஃபேன் எப்படி ஓடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் ஒயர் மூலமாக கரண்ட் போய் பாஸ் ஆகி ஃபேன் ஓட ஆரம்பிக்கும் அதுதாங்க இதுவும் இந்த பெரிபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கப்பட்டிருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இன்னொன்று அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா மசில் கோஆர்டினேஷன் அதாவது நம்ம கான்சியஸ் கோஆர்டினேஷனை மெயின்டைன் பண்ணும் கான்சியஸ் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையாக சிக்கிறதாகட்டும் காலை சிக்கிறதாகட்டும் அதாவது நம்ம ஒட்டுமொத்த உடலை அசைப்பதற்கு முக்கியமான காரணமாக இருப்பது தான் இந்த கான்சியஸ் கோஆர்டினேஷன் இதை எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஒரு சிஸ்டம் தான் சொமேட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அடுத்தது அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுன்னா அதுவும் மசிலில் தான் கோஆர்டினேஷன் பண்ணும் ஆனால் அது கண்ட்ரோல் பண்ணுற மசில்ஸ் வந்து இன்வால்வென்ட்ரி மசில்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹார்ட் அண்ட் கிட்னி இது எல்லாமே நம்ம சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் அது ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹார்மோன் அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக சுரக்க ஆரம்பிச்சு ஹார்ட்டை துடிக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே அட்டாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தோட வேலை அட்டானமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இஸ் அகைன் டிவைடட் இன்டூ டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் பேரா சிம்பத்தட்டிக்
சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் பயன்படுது அடுத்தது பேரா சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் எப்போ ஒர்க் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் தூணும்னு நினச்சாலோ அல்லது நான் சைலண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாலோ அப்போலாம் இந்த பேரா சிம்பத்திக் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதோட அந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸில் மீதி இருக்கிற பார்ட்ஸோட வேலை என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர